連 Android 終端機可以去到。二百瓦嘅呢個快差嘅呢個程度，有乜可能 iPhone 淨係得三十瓦咁，即係連三十瓦都做唔到。Okay? Hello， 大家好，歡迎大家收睇《深度有限》，我係 Sam。咁今日呢條片咧就同大家講下 iPhone 嘅。咁因為上星期咧就蘋果就有一個、呃、一年一度嘅重頭戲發佈會，咁就出咗啦。咁佢其中一個重點咧就係 iPhone 十五啦。咁、呃、我自己本身依家咧就用緊 iPhone 十三嘅 Pro Max 嘅，咁咧都用咗兩年啦，咁都有考慮去呢個嘅換機啦，咁樣。所以咧，我今次咧就係上網做功課咁樣啦，咁就睇下到。底呢個嘅十五有啲咩嘅唔同啊？咁然之後呢條片咧就係我 summarize 咗呢個嘅今年 iPhone 十五嘅唔同俾大家，然之後去俾大家做個參考嘅咁樣。咁誒、呃、實物圖咧或者實物片咧，咁啊大家就可以去上網或者係去蘋果嘅呢個嘅專門店度睇啦。咁但係我自己 summarize 到嘅咧，其實就係今年嘅 iPhone 十。五咧就有三大改同三細改啦，咁其他就冇改嘅咁樣，所以咧咁就我就 share 俾大家知，咁就俾作為一個參考俾大家去睇下到底呢一啲改動你需唔需要啦，或者係你覺得呢啲改動有冇係對你嚟講係有呢個嘅好處，需唔需要你去換機咁樣啦？咁誒，首先第一大改動啦，亦都係誒封存咗好耐嘅，就係咧佢今年就將 iPhone。嘅插口咧就轉咗做呢個嘅 USB Type C 嘅，咁佢、呃、之前咧一路咧都係用 Lightning 噶啦，咁但係 Lightning 本身咧係都已經話推出咗十一年到啦，應該有，即係都有成十十一年啦，應該係。咁佢推出嘅時候咧就已經係呢個均動成個 market 啦，咁但係誒依家轉 Type C 嘅時候，其實因為轉 Type C 咧之前喺上上個十四，即係 iPhone 十四嘅 version 嘅時候咧已經有呢個要串。就話蘋果會轉 Type C 噶啦，咁但係就誒，咁、呃、就結果係冇啦，咁樣變咗就係今年就佢終於出啦，終於話要轉啦，咁就基本上呢，就誒，佢、呃、全系列呢嘅十五呢都會轉做 Type C 嘅插頭啦，咁樣變咗就係、是、其實一個對於嚟講係叫做係蘋果幾大嘅改動嚟嘅喺呢一個誒。呃呢、这、一個決定上面，因為佢改 Type C 咧，佢取消咗呢個嘅 MFI 認證嘅，咁所以咧，其實係叫做都算係蘋果史無前例個史無前例嘅一個改動嚟嘅。咁越即係個嗰個唔同係咩呢？就因為誒、呃、蘋果一路咧，其實佢都係好。封閉自己啲技術噶嘛，咁佢今次轉 Type C 同埋取消咗呢個 MFI 嘅認證嘅話，就即係表示咧，蘋果呢個十五系列嘅嘅呢啲電話咧，其實佢就應該可以去呢個嘅支援呢個嘅有線視頻嘅輸出啦，同埋佢係可以用一個 external 嘅呢個嘅 hard disk 嘅、呃、去呢個進行呢個擴容嘅呢個嘅。行為嘅，咁之前其實蘋果係冇咁可以做呢樣嘢嘅，即係你唔可以好似好似 Android 機嘅嗰啲朋友咁樣，係冇呢個嘅擴容上限嘅，即係我唔可以插一隻手指，然之後就博一個 hard disk 咁樣去做呢一個 storage 嘅，係唔得嘅。咁但係自從蘋果十五轉咗 Type C 之後咧，咁就會。冇咗呢個限制啦，咁所以大家咧就可以真係可以享受呢個叫做誒儲儲容無上限嘅一個情況啦，就係、是、可以去買誒、呃、US 一支 USB 就可以誒、呃、擴充你嘅電話容量啦，咁樣。咁誒呢個就係蘋果，我 kind of 係即係對於我嚟講啦，我自己會覺得幾吸引嘅。咁因為誒、呃、手機嘅容量對於我呢啲經常性誒拍嘢影相嘅人嚟講咧係好重要嘅，咁但係咧經常性咧蘋果咧都係因為佢唔可以佢唔可以就咁樣懟隻手指入去咧，或者懟個 hard disk 博位入去咧，就去將啲 data 攞翻出嚟啦。即要要經過某啲，即要經過某啲程序嘅。咁但係佢依一轉 Type C 之後咧，佢就省略咗呢樣嘢啦。佢就可以直接去 support 到、呃、Windows 或者 Mac 嘅最常見嘅一個 file 格式啦。咁所以就唔需要再係呢個有呢個限，即係呢個擴，即係叫咩？唔唔會再有呢個容量嘅限制咯。變咗對於我嚟講就係、是、可以無限咁樣去將啲嘢掉翻出嚟咁樣。所以對於一啲叫做果粉嚟講係一個幾重大嘅消息嚟嘅，我覺得。咁因為佢哋嘅電話容量一路都係好有限嘅，對於一啲經常性使用大容量嘅朋友嚟講。咁誒，呢、呃這個就係佢最大嘅改動啦。咁除此之外咧，佢誒
依個嘅轉，不過即雖然啦，佢又擴，即係可以俾你唔再限制你擴容嘅呢樣嘢，即係唔需要 limit 咗佢呢個技術啦。但係佢有一個唔好處嘅，就係佢依家目前嚟講，我冇記錯咧，佢嗰個充電功率咧都仲係得個二十二瓦同埋二十七瓦嘅啫。即係咩意思呢？就即係話佢嘅，即係例如話十。iPhone 十五同 iPhone 十五 Plus 咧，佢嘅嗰個插口咧都係只可以支援呢個嘅 USB 2.0 零嘅，即係表示係、呃、大概誒四百八十，即係你嘅傳輸速度啦，大概只係可以四百八十 m e g 即係誒 m e g a b y t e 或者係如果勁啲嘅咧，去到要去到 Pro Max， 即係 iPhone 十五嘅 Pro Max。可以支援 USB 3.0， 零，就可以去到一個十 G 嘅呢個嘅 Gigabyte 啦。咁但係呢一個呢一、這個速度咧，其實係對於一個、呃、快叉或者快充嘅一個嘅 market 嚟講係好低嘅，因為咧 Android 機啦，一啲中端嘅 Android 機咧都已經可以去講緊去到二百瓦噶啦，已經。咁所以變咗佢喺個傳輸速度或者係、呃、充電速度、快叉速度咧嚟講係。都仲係未過三十瓦嘅話咧，其實係一個幾誒幾擠牙膏嘅。其實佢唔係做唔到嘅，但係好擠牙膏咁樣幫你慢慢慢慢改咁。即係佢改咗 ，OK 可以俾你大容量啦，但係但係你嘅傳輸速度都係好慢嘅。咁就係有啲即係有少少，即係大家所講嘅擠牙膏啦咁。第二個我自己覺得嘅大改動咧，就係、是、晶片啦。咁因為咧，今年 iPhone 十五 Pro 咧，佢哋就用咗呢個 A 十七 Pro 嘅晶片啦。咁咧 A 十七 Pro 嘅晶片咧，咁、呃、其實係目前嚟講啦，全球唯一一個三納米嘅晶片嘅製程嘅產物嚟嘅。咁算係喺呢個嘅晶片佢哋嘅嗰個晶片界嚟講咧，係一個比較 benchmark 嘅一樣。p r o d u c 嚟噶啦，即係全球唯一暫時嚟講咧，淨係得 Apple 有用到呢個三 mm 納米嘅呢個嘅晶片去做佢哋嘅誒入邊個個芯啦。咁所以就係叫做係都算係幾幾誒犀利嘅一樣嘢嚟嘅。咁當然啦，呢、這個係一個呢、這個都係一個產品嘅呢、這個嘅誒朝代更替嘅一個誒。呃必須會出現嘅一個情況嘅，咁但係個問題就係佢蘋果就確實係做咗佢目前嚟講全球唯一一一個係可以用到三咩三納米即係三 mm 嘅一個晶片去入佢哋嘅 product 嘅一個公司嚟嘅，所以嚟講就係算係幾犀利嘅，我覺得。咁誒呢一個呢一呢一個晶片到底可以有啲咩 function 咧？咁 for 一啲中意打。機嘅朋友咧就好重要啦，咁因為咧目前嚟講咧，其實好多 PC game 咧，喺喺電話其實係未係真係行到，或者就算行到咧，你都可能係會突機啊，或者係好棘啊，啲畫面好棘啊咁樣。咁咧，如果係喺今年呢一款嘅 iPhone 十嘅 Pro 或者 Pro Max 嚟講嘅話咧，基本上你就係可以喺。喺電話入面可以玩到一啲、呃、PC game 嘅遊戲嘅同時咧，你係唔會有窒機呢個情況出現嘅咁樣。呢個係需要佢哋一個佢哋嘅核心嗰、那個嗰、那個晶片嘅處理速度係要好勁先可以做到呢樣嘢嘅。咁我網上面見到人哋就、呃、check 啦，咁佢哋就。誒、呃、話，因為我自己本身就比較少玩呢個 game 啦，咁但係我網上面見到人哋講嘅就係佢哋話呢個嘅 iPhone 嘅十五號呢一個晶片嘅、呃、速度咧，對比於上一個 version 嘅、呃、A 十六咧，其實係快好多啦，同埋就係玩 game 嘅時候個流暢度係流暢勁多嘅。咁誒，咁、呃、確實佢哋好多時係。即係我自己個人覺得啦，好多時係佢哋會比較唔滿意嘅咧，就係嗰個體驗嘅感覺，就係、是、可能你 iPhone 玩嘅 game 嘅嗰個遊戲感受咧，同你用 PC 機玩嘅遊戲感受咧，咁肯定係 PC 機好啲啦。咁但係如果你喺 PC 機玩到嘅 game， 你都可以喺 iPhone 呢度玩到，其實喺呢個嘅、呃、technical 嚟講，其實已經要好勁噶啦。咁所以就係佢呢個晶片嚟講咧，就可以。同步地可以玩到 PC game 嗰啲 game 嘅話咧，其實喺喺呢個嘅、嗯
即係喺呢一代嘅 iPhone 嚟講咧，算係幾犀利嘅。咁所以如果你係本身中意玩呢個嘅 game 嘅朋友咧，咁其實你都、呃、我都覺得係值得去換呢個嘅 iPhone 十五嘅。咁當然啦，咁如果你好追求一個感，即係遊戲體驗同遊戲感受嘅朋友咧，咁就當然啦，你係真係用 PC 機去玩，係即係用電腦 game， 即係用電腦去玩你嗰啲 game 係。比較好啲嘅，不過我聽聞就係話誒，即係 Even 好似新化遊戲、新化遊戲啊、新化遊戲嘅呢類咁誒三 A 級嘅製作嘅 game 咧，都可以好順暢咁樣喺 iPhone 度玩到。咁所以咧，如果你真係誒、呃、無時無刻都想玩 game 嘅話咧，咁其實買 iPhone 係 OK 嘅，我覺得咁樣。iPhone 十五嘅第三大改係咩呢？就係、是、iPhone 十五 Pro 入面嘅呢個嘅五倍潛望式鏡頭啦。咁因為咧，誒、呃、佢為咗唔影響佢本身嗰個鏡頭嘅厚度啦，咁所以咧佢今次咧就用咗一個叫做四重反射零鏡嘅結構去做佢入面嘅鏡頭嘅。咁呢一個 t e c h n i q 喺華為嘅、呃、P 四十 Pro Plus 咧。已經有存在嘅，咁嗰陣時一出嘅時候咧，其實都幾轟動咗呢個嘅手機嘅差評界嘅，咁所以其實都可以誒、呃、體驗到其實佢呢一個 t e c h n i q 其實係幾犀利嘅，即係佢嘅複雜度係幾高嘅喺呢個嘅手機嘅鏡頭上面嚟講，咁所以咧。誒、呃、由即係佢今次嘅呢個轉變咧，其實就應該係可以誒、呃、彌補好多大家對於個鏡頭上面嘅追求嘅。咁一如既往啦，佢哋喺呢個鏡頭之即係喺呢個嘅踢呢之下咧，咁佢哋嘅嗰個、呃、夜光模式入面咧，佢哋嘅夜間透光度咧，其實係有一定保證嘅。咁所以咧，佢哋咧喺拍一啲光線唔夠或者係夜晚嘅景嘅一啲誒環境之下嘅相咧，其實係有一個。成實誒嗰啲叫咩啊？誒、呃、成像係會比較唔錯嘅，即係如果喺呢個叫做唔夠光嘅環境之下，因為佢呢、這個呢、這個 t e c h n i q 咁所以其實某程度上係對於一啲中意影相嘅朋友嚟講咧，係可以考慮嘅。同埋佢今次首次就用咗呢個嘅五倍長焦喺呢個嘅、呃、iPhone 嘅鏡頭上面啦，咁所以咧就其實貨一個影相嚟講，就叫做係提升咗好多誒影相喺 iPhone 上面嘅上限嚟嘅。咁如果大家唔知咩叫做五倍長焦啦，咁我一陣咧就可能會擺會 show 俾大家睇到底呢個五倍長焦嘅呢個概念係點，因為其實大家其實都應該好多朋友其實如果冇影開相或者係冇。對呢個嘅誒影相嘅呢個焦距有啲概念嘅話，其實就唔會知佢五條五倍長焦係有啲咩嘅分別嘅。咁所以咧，我一陣就可能會誒誒擺一啲即係五倍長焦到底佢出嚟嘅效果嘅圖俾大家去感受一下啦。咁其實就係、是、對於簡單啲嚟講，就係、是、你 zoom 過去嘅時候咧，誒冇咁 blur， 即係會清晰度高咗咁樣。咁所以對於中意影相嘅朋友咧，其實係我覺得啦，個人嚟講就唔、嗯、算係。幾好嘅，即係、嗯嗯呃、我可以用部我知我呢啲中意去旅行人咧，就基本上唔想帶咁多嘢嘅話咧，一部 iPhone 佢可以影到曬我所有想影嘅嘢，其實已經係好好噶啦咁樣。咁所以就對於嚟講呢個係吸引嘅。咁佢自己依家到一個主鏡頭，佢其實同一如既往啦，佢都係主打一個比較真實嘅呢個嘅風格嘅，咁所以就同佢之前係冇分別嘅。咁但係最特別嘅就係佢呢個嘅呢、這個嘅潛望式鏡頭嘅呢個改動啦，咁樣。咁呢個係佢哋嘅三大改，呢、這個就啱啱講完三大。咁啱啱講就三大改就有三細改嘅咪？咁佢三細改咧就呢一細改就 mini 就喺呢個嘅、呃、外觀上面改動啦，咁樣。咁佢第一個細改就係咩咧？就係 Pro 誒十五 Pro 同 Pro Max 咧。佢哋會有一個嘅太合金嘅一個個邊框嘅改動啦，咁樣。咁嚴格啲嚟講係叫太鋁合金嘅、呃呃、金屬嘅邊框嘅。咁佢一來就係有太同鋁呢兩個、呃呃、物料嘅一個優優勢喺上面啦，就係、是、比較輕啲啦，同埋會比較硬啲啦，咁樣。咁咧、呃、其實如果係講得、呃呃搞笑啲就係、是，其實佢就將佢哋個邊框用咗做不鏽鋼啦，咁樣理解啦，就係佢就變將自己個框變咗做不鏽鋼啦，咁樣咁就誒、呃、會一來就
誒輕啲啦，同埋二嚟就係襟啲啦，咁樣咁樣咁樣簡單啲就係咁樣理解，就係輕啲同襟啲咁樣啦。咁咧，因為佢由 iPhone 十五 Pro 咧，由本身上一代嘅誒二百零一 gram 咧，就跌到落去一百八十七 gram 啦。咁而 Pro Max 咧就由二百四十 gram 啦，跌到去呢個二百二十一 gram 啦。咁呢一個咧叫做誒。呃雖然好似就唔係跌咗好多啦，但係其實如果你攞上手嘅，確實已經係輕咗嘅，同埋佢哋會叫做追平咗 Android 佢哋嘅旗艦機嘅一個重量咯。因為 iPhone 相對 Android 嘅手機嚟講咧係重啲嘅，咁所以佢依家今次嘅呢個嘅改良咧，就將佢哋嘅手機嘅重量咧就追平咗呢個 Android 嘅旗艦機啦。咁樣叫做、呃、又可以去翻佢哋嘅呢個嘅。叫做咩？一齊做 battle 嘅一個感覺，有啲人因為有啲人唔中意攞好重嘅電話嘅，咁所以就係佢依家今次就會輕咗啦。咁第二細改咧係咩呢？咁就係佢將佢本身咧誒喺呢個電話邊嘅嗰個誒、呃、兩段式嘅 button 咧，就轉咗到 action button 啦。咁就變咗你自己可以去喺呢個電話嗰度去 control 到底你自己可以點樣、呃要用嗰個 button 嚟做啲乜嘢咁樣，係一個可以 c u s t o m i z e 嘅一個 tag 嚟嘅咁樣。咁第三個細改就係咩咧？就係、是、佢將佢哋嘅嗰個、呃、光面嘅玻璃啦，就轉咗做磨砂風格嘅。咁咧呢個就、呃、相對地就我會覺得係可能喺手感上面係會好咗嘅應該。咁所以大家如果對於大家可以追，即我,我自己個人嚟講都幾追求呢個手感嘅嘢嘅。咁所以如果佢呢、這個這個改動咧，可能對於我嚟講，我都會係一個加分嘅一個項目嚟嘅咁樣。咁、呃、overall 啦，咁咧就改完咗佢哋嘅三大改同三細改啦。咁就有好有唔好嘅，咁就睇下大家點樣去評論。咁我自己個人覺得就係佢今次嘅改動咧。啲牙膏嚟嘅都係，即係都係一啲其實一路都可以做到，即係佢喺個技術上其實佢一定已經做到嘅，但係佢只不過係想你再拉長佢嘅 product cycle， 咁所以就係咧，明明一啲你諗下喺快叉連 Android 中端機都可以去到二百瓦嘅呢個快叉嘅呢個程度，有乜可能 iPhone 淨係得三十瓦咁，即係連三十瓦都做唔到，係一定冇可能嘅嘛。其實某程度上，佢都真係真係拉長咗佢嘅 product cycle 去賺多啲你哋嘅錢嘅。咁更加唔好講佢哋今次又係出一啲一個天價啦，即係你諗下、呃、又係萬幾蚊、萬幾蚊、萬幾蚊嘅，即係當然啦，呢、这個講緊你嘅頂級機啦即係旗艦機入面嘅最貴價錢啦。咁但係 even 係咁樣都好啦，我覺得。佢嘅 technique 其實係咪符合佢哋嘅價錢咧？咁就睇大家自己個荷包著上，即係睇大家自己個荷包有幾厚啦咁但係對於一個、呃、果粉嘅朋友嚟講，就冇乜任何嘅懸念，就肯定換機噶啦咁樣。所以大家就各自根據各自自己嘅依個嘅需求去。處理到底自己換邊一款機啦，咁樣。咁我今日嘅呢個嘅分享就到呢度啦。咁咪希望大家對於大家買機有啲幫助，或者係對於大家有啲、呃、inspire 啦。咁啊，今日就到呢度啦，好啦，拜拜。